как мне себя вести или поменять, чтобы муж начал соблюдать режим дня. Он все понимает. Это уже хорошо. И слушает ваши лекции. Это значит, он точно поменяет режим дня, сто процентов. Но с собой ничего поделать не может. Не спит ночами, ложится в 5 утра. На это я смотреть спокойно я не могу. Он гробит свое здоровье. Понимаете, есть два фактора, которые влияют на возможность заснуть. Первый фактор – это неправильные цели жизни. Если человек живет в страсти, он сильно привлечен деньгами, сильно привлечен занятостью своей, главная цель жизни – его работа, то такой человек очень сильно изматывается в течение дня, потому что неправильные цели, они всегда дают счастье только в будущем, они им не дают ответа. Вот, например, мы строим дом, когда придет счастье, когда мы его построим. А вся энергия человека идет в будущее. Поэтому он изматывается, и чтобы ему лечь спать, для этого ему надо как-то успокоиться. Для того, чтобы заснуть, нужно капелька счастья. И поэтому человек, чтобы заснуть, он пытается вымучить из себя эту капельку счастья. Он смотрит всякие дефективы по телевизору, кабельное телевидение там, телесериалы, Санта Белиберду, 567 серию, вот, и много-много всего другого. Что дает немножко успокоения, и потом он ложится спать. Это одна причина, почему человек не ложится спать вовремя. А другая причина, если он так живет достаточно долго, то тонкие психические каналы у него забиваются, и наступает просто болезнь, бессонница которую надо уже лечить. Поэтому, если вы видите, что он болеет просто, у него есть болезнь, но лечите его, можете вот к Максиму обратиться, он вам расскажет, как мы лечим бессонницу. Это не тема нашей лекции. Но это возможно вылечить и несложно. В целом вы должны понять, что несоблюдение режима дня — для человека, который слушает лекции мои, тоже возможно. В целом есть три основные этапа, что происходит с людьми, которые слушают лекции и вдохновляются. Первый этап, они просто как батарейки заряжаются. Они просто слушают лекции, но ничего делать не могут. Им интересно, они хотят менять свою жизнь, они заряжаются, как батарейки. А у мужчины батарейка больше, чем у женщины. Женщина быстро заряжается, быстро разряжается. А мужчине, чтобы зарядиться, надо долго. Может быть, год слушать лекции. И потом, когда он зарядится, он уже не разрядится. Женщина как ветер, мужчина как паровоз. Его трудно сдвинуть с места, но зато потом не остановишь. Не трогайте своего мужа. Слушать лекции хорошо, обсуждайте с ним лекции. Не, над, не, над, не навязывайтесь к нему со своим желанием, чтобы он соблюдал режим дня. Знаете, что наше желание, чтобы наши близкие развивались, на 80% имеет эгоистичную природу. Одна женщина спросила меня, Олег Геннадьевич, как мне сделать так, чтобы мои близкие начали духовно развиваться? Я уже замучилась с ними. Я ее спросил, а вы спросите себя, почему вы хотите, чтобы они развивались? И она мне сразу сказала, как, почему, чтобы они были духовно развитыми, чтобы они были лучше. Я говорю, дальше, для чего вы этого хотите? И она говорит, как, для чего? Ну, чтобы мы счастливо жили. Ага, то есть вы хотите просто счастливо жить. И для этого хотите, чтобы они духовно развивались. Она говорит, ну, ну, конечно. Так это эгоизм чистейший. Потому что если человек самый изысканный способ быть счастливым, ведь большинство людей просто не знают, как быть счастливым, понимаете? Жить с духовно развитым человеком, есть освященную пищу, жить с верным человеком, жить человеком, который работает над собой, это самое большое счастье, понимаете? Это гораздо больше счастья, чем жить в большом доме, двум овчаркам, которые выбегают как бы из каждой своей комнаты, погавкали, забежали опять в свою конуру обставленную 
итальянской мебелью. Понимаете, у нас неправильные ценности в жизни, поэтому... Но есть люди, которые наслушались лекций, и они уже знают, что им надо в жизни. Им нужна чистая благостная пища, хороший муж благостный, благостные дети, жизнь на природе. Не то, что они перестали быть эгоистами, эти люди. Просто их эгоизм, эгоизм стал более утонченным. И они говорят, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы пуш стал благостным? А я говорю, а зачем вам это надо? Ну как зачем? Чтобы быть счастливым? Так я говорю, тогда чем вы отличаетесь от всех остальных, которые тоже хотят быть счастливыми? Почему вы думаете, что вот Бог позаботится о вас, о вашем эгоизме, больше, чем от всех остальных? Мой эгоизм просит попить, Максим. Как ты слышишь, нет, мой эгоизм? Видите, есть много добрых людей. Вот. Я, я тоже эгоизм. Открыть? Ну да, нужно стаканчик еще. А, ну, стаканчик. Я могу из бутылки, но люди не поймут. Подумают, что есть берлоги. Там, где вот мне комнату сделали, дали, там есть и стаканы, и вода. Вот в той комнате, где я сидел, там надо взять. Знаете, самый лучший способ менять людей – это так сильно помолиться, так сильно заняться духовной практикой, чтобы пропал всякий интерес их менять. Но чтобы появилось чувство хорошее к человеку, именно тому, с которым ты живешь, вот с таким характером, который у него есть. Когда вчера на меня начали ругаться, я подумал, не буду больше им читать лекции, Такие эгоистичные, все для себя. Женщине хорошие слова сказал, сразу все расстроились. Начал печалиться. Потом сел сегодня молиться, молился, молился и подумал. Вот Бог тебе дал вот таких вот людей слушать твои лекции. Вот и радуйся. Скажи спасибо, что вообще кого-то дали. Я так обрадовался, когда... В сердце не пришло это знание. Я так обрадовался и подумал, что я так счастлив, что вообще люди приходят и слушают мои лекции, мою болтовню. Я когда в интернете читаю отзывы, нет, говорят, что у меня голос гнусавый и неприятный. Я думаю, неужели это правда? Начал слушать свои лекции сам, думаю, Бог ты мой, и выключил. Думаю, демагогия какая-то. Как это можно служить вообще? Вот. И я понял тогда, что очень благодарен тем, кто приходит. Точно так же надо понять себя со стороны в семейной жизни. Надо так помолиться Богу, чтобы Он вот тебя показал по-настоящему. И когда ты себя увидишь со стороны по-настоящему, тогда... Возникнет естественная благодарность человеку, который с тобой живет. Еще эта благодарность возникает, когда он от тебя уходит. Сразу трезвеет психика и уже по-другому смотришь на жизнь. У меня есть опыт перемены в сердцах близких людей, многих близких людей, которые рядом со мной живут и которые не живут. И этот опыт всегда показывает только одно. Когда ты начинаешь принимать человека таким, какой он есть, это сильный подвиг души. Это сильный подвиг души. А потом, принимая его таким, как есть, сделай еще чуть-чуть для того, чтобы он был счастлив. Уступай ему. Уступай. Делай чуть-чуть, чтобы он был счастлив. Но никогда не позволяй ему понукать собой. Всегда ему в мягкой форме объясняет, что это уже, мне кажется, наглость так себя вести. Ну, чуть-чуть так, очень скромно. И позволяй садиться на шею, но с другой стороны, будь благосклонен своему близкому человеку. 
Когда человек так действует, то точно так же, как дрожжи начинают в молоке очень сильно размножаться, точно так же и хорошие качества характера начинают очень быстро размножаться в человеке, которого мы приняли в свою жизнь с любовью. Любовь — первая капля любви означает терпение. Просто терпение. Некоторые думают, любовь — это означает «Мы с тобой классно». Нет, это не любовь, это влюбленность. Когда люди балдеют друг от друга. Влюбленность, она проходит через какое-то время, а жизнь остается. Влюбленность — это сказка. Во всех сказках люди сначала добиваются друг друга, потом побеждают, на самом деле потом дальше начинают жить вместе. И на этом сказка заканчивается. Вы заметили, что когда они уже вместе, сказка заканчивается. И дальше, говорится, они стали жить, поживать и добра наживать. Очень кратко, понимаете? А сколько они крови потом выпьют друг у друга, Иванушка и Аленушка, об этом никто не пишет. Сказка об этом не говорит, что Змея Горыныча надо в себе победить, понимаете, в себе, а не там где-то за углом. И этот Змей Горыныч постоянно видит недостатки в близком человеке и вообще не замечает в себе. Вот в этом главная проблема. Самый лучший способ сделать так, чтобы муж начал меняться, это принять его со всей его бессонницей и со всеми его недостатками. Ваш муж начал слушать лекции. Это такое чудо. Это значит, пройдет пару лет, и вы уже в подметке ему годиться не будете. Когда мужчина начал слушать лекции, он, его вектор жизни пошел вверх. Через какое-то время женщина уже никогда не сможет ему догнать в его развитии. Мужчина, который начал развиваться, он обгоняет женщину в несколько месяцев. И догнать его уже невозможно потом. Но женщина, которая получила возможность такую, вложила силы в мужчину, столько силы, что он начал духовно развиваться, может зацепиться ему за ногу и вместе с ним в духовный мир. Без проблем. Главное просто оставаться верной. Можно дальше расслабиться, не сильно соблюдать режим дня, продолжать молитву, слушать лекции, быть верной женой и за мужем. Потому что веды объясняют, что мужчина, который развивается духовно, половина его достижений идет жене, если она верна с одним условием. Если она верна. А если мужчина духовно не развивается, то в чем обязанность женщины заключается? Вкладывать его любовь. Ведь через любовь идет развитие человека. Разум включается только через энергию любви. Нет любви, нет развития. Вот если я вас не буду любить, вы не будете слушать лекции, не будете развиваться. Сто процентов. Так любите тогда своего мужа. Простите ему все недостатки. Он очень быстро начнет меняться. Тем более он уже слушает лекции. А если он не сможет заснуть и будет вставать в 5 утра, привозите его к нам в больницу. Мы его быстро вылечим. Это просто надо очистить каналы его психические, и все, и он будет здоров. Мой отец бросил мою маму, когда она была беременна. Много лет спустя пытался наладить отношения со мной. Но иногда и трудности он снова нас бросил. Нужно ли считать такого человека близким и пытаться поддерживать и наладить с ним отношения? Не, не считайте себя лучше. Вы не знаете свою судьбу, вы не знаете, что вы там будете вытворять в будущем. Если Бог вам дал такого отца, это значит точно у вас в характере все это есть. И когда это проявится, неизвестно. И как тоже неизвестно. А вот отец... Это объем работы. Налаживать отношения надо обязательно, но не обязательно с ним встречаться. 
Первое, что нужно сделать, нужно найти святого человека, без которого нет удачи в жизни, о чем я уже сто раз говорил. И дальше нужно начать молитву, в которой вспоминать своего отца. Если эта память станет чистой и светлой, можно потом ему позвонить и сказать просто, «Папа, я очень счастлива, что ты у меня есть». И трубочку раз положил, потом подарочек ему какой-нибудь, смс посылать хороший. Когда почувствуете, что сердце совсем оттаяло, можете приехать просто поздравить его с днем рождения. То есть сначала делайте просто подарки в отношениях. Отношения начинаются именно с этого. Надо сначала вкладывать человека, а потом, может быть, с ним общаться. Понимаете, часто общение оскверняется очень сильной разницей во взглядах. Часто человек, допустим, не имеет глубокого внутреннего развития. Но если в него вкладывать любовь, это развитие может пойти вперед. У меня отец долгое время пил, бил свою жену, мою мать. Я постоянно его прощал и как бы молился за него. В какой-то момент он перестал пить. И недавно он расплакался уже в старый и как бы сказал моей матери, что я так страдаю от того, что я плохо относился к тебе и к своему сыну. Ну, начал раскаиваться. Это неизбежно происходит, если мы вкладываем силы в человека. Неизбежно происходит. Понимаете, о чем я говорю? Скажите, пожалуйста, как жить с тем, что при общении с человеком чувствуешь боль в груди и сжатие в голове? Вообще становится тяжело. Всех ощущаю и чувствую. Как, ощути, как защититься от этого? В древней культуре женщины всегда носили обереги. Женщина очень чувствительный человек. Все женщины чувствительнее в десятки раз, чем мужчины. Они чувствуют людей, они оскверняются от людей. Они чувствуют изменение настроения, если общаются с человеком, который ведет себя плохо. И поэтому в древней культуре женщины носили драгоценные камни на шее. В нашей культуре, если, допустим, и мужчины тоже носили, в нашей культуре, если мужчина носит на себе какие-то камни, то его считают голубым. Или как-то по-своему. Я раз стоял в очереди, хотел что-то купить, и две молодые девушки по 16 лет, они увидели у меня на пальцах камни. Они начали хихикать между собой, показывать на меня пальцем, и у них тоже пальчики, на пальчиках камни были. Они думали, что это у меня фенечки, и что я из их тусовки. Но у меня не фенечки, а эти камни помогают мне переносить большие трудности перелетов и дают мне силы и здоровье. Это целая наука, понимаете, но люди сейчас утратили знания о ней. Также на шее у меня есть цепочки из камней. Каждый камешек подобран индивидуально. Количество, число камней тоже имеет свое значение. Когда эта цепочка надевается, то человек обретает силу не уставать долгое время. Это целая наука. Но если вы не знакомы с этой наукой, просто пойдите в магазин с камнями. Просто возьмите какую-то цепочку, приложите себе с груди. Если у вас не появится давление в голове, плохого ощущения, появится наоборот легкость, свежесть, приятность, носите эту цепочку, а на ночь снимайте. Потому что такие цепочки, которые на груди носятся, они всегда тонизируют и могут нарушить сон. Я бы много вам чего мог рассказать, но у нас нет возможности. У нас ограничено время. Ответьте, пожалуйста, как правильно разместить, разместить алтарь где в какой стороне света и как за ним ухаживать. Это все, эта вся информация обычно есть а, в том храме, куда вы ходите на службы. А если у вас нет никакой веры, тогда разместите алтарь на востоке и поставьте туда 
все, что вы считаете нужным. Я когда сделал свой первый алтарь, у меня там стояло много всяких святых, Иисус Христос. Ну все, что я как бы знал, я все поставил. И не жалею. Потому что это привело меня к глубокому пониманию духовной жизни со временем. Сначала человек должен читать те молитвы, которые ему нравятся. Чаще всего человек сам составляет молитву к Богу обращения своими словами и считает ее самой лучшей. Потом со временем он начинает изучать глубже это все, и он начинает глубже чувствовать духовных, религиозных людей. И со временем он начинает чувствовать вкус духовной практики внутри какой-то конкретной культуры духовной. И с этого момента он сможет найти ответ на все вопросы. Как лучше размещать алтарь, какую лучше молитву читать, какого наставника лучше выбрать. Ему помогут в этом во всем разобраться. Есть три типа знания. Есть материальное знание, которое учит выживать, просто выживать в этом мире. Ни о каком счастье речь не идет. Если вы получили высшее образование по математике, физике, медицине, юриспунденции, даже психологии, это не значит, что вы будете вообще счастливыми. Вы просто сможете выживать в этом мире. Все. Следующий вид знания называется нравственное знание. Это знание дает возможность не выживать, а быть счастливыми в этом мире. Это то знание, которое вам преподаю. Если вы хотите с ним серьезно познакомиться, вам надо по статистике минимум два года слушать лекции, чтобы вся ваша жизнь поменялась. Вот кто из вас два года слушает лекции? А теперь поднимите руку, кто из вас слушает два года, и жизнь не поменялась. Посмотрите в зал. Ну-ка, поднимите повыше. Два года слушает лекции, жизнь не поменялась. В лучшую, не поменялась. Поднимите Видите, один человек или два. Это значит, что у этого человека очень тяжелый период жизни идет. И жизнь на самом деле поменялась. Просто если бы вы не слушали, было бы намного хуже. А подняло много людей, то есть человек 50 поднял руки, один только у одного только не поменялось в лучшую сторону жизни. А кто из вас слушает полгода, поднимите руку. И у кого жизнь еще не поднималась, поднимите, оставьте руку поднят. Тоже у всех поменялось. Одну пару человек, уже больше. Ну, видите как, даже полгода и то хорошо уже. Но не один день. Не один день. Знание должно проникнуть в сердце. Когда оно проникает в сердце, тогда революция происходит внутри. Вы не думайте, что я как бы являюсь источником знаний. Я точно как, так же, как вы, слушаю лекции каждый день. Точно так же изучаю, молюсь, настраиваюсь на святого человека и делаю то же самое, что вам рекомендую. И только по этой причине я могу вам что-то передать. Человек не может быть резервуаром силы. Он может только проводником. Мы маленькие духовные частички. Мы можем только проводить энергию с помощью своей веры. Мы не можем ее аккумулировать и сохранять. Надолго. Я хочу вам сказать что-то важное сначала. Уже третий раз, по-моему, ко мне приходят девушки из мусульманского журнала Аиша, которые печатают этот журнал, не имея никакого прибыли. Я только сегодня об этом узнал. Они этот нравственный журнал в котором очень много красоты и теплоты можно прочитать и увидеть. Они мусульманки, и можете видеть, как красиво выглядит женщина в национальных одеждах. Никогда полураздетая женщина не может сравниться вот с этой красотой. Потому что красота из сердца женщины всегда исходит, потому что Богу она нравится. А Богу нравятся женщины в национальных одеждах. Они полураздеты. 
Так вот, знайте, что это большая удача для вас, что этот журнал выходит в этом городе. Если вы хоть как-то поучаствуете в этом, поможете, может быть, распространять его, или, может быть, будете как-то жертвовать, или помогать, или советы, или еще что-то сделаете полезное для них, то удача немедленно повернется в вашу жизнь. Видите, я не мусульманин, но я вам советую это делать. Потому что у Бога нет ни национальности, ни традиций духовных. Для Него все одинаковые. Он всех любит, кто искренне идет к Нему. А в нашей культуре не хватает только духовности. У нас всего уже есть. Стиральных машин много стало, и компьютеров. Нам не хватает только культуры. Мы не можем с друг с другом правильные отношения строить. Вот в этом вся проблема. Там на выходе, когда вы будете выходить с лекционного зала, девушки поставят столик. Вы можете приобрести по журнальчику. Не пожалеете, очень красивый журнальчик и очень познавательный. И, может быть, как-то поможете им развиваться. А Бог будет помогать вам потом. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о очень важных вещах, которые помогут вам победить свою судьбу. Следует знать, что в любом поступке есть две основные составляющие. Есть невидимая составляющая поступка, которая называется предварительным действием. И есть сам поступок. Разумные люди решают вопросы во время предварительного действия, а глупцы во время самого. Приведу вам пример. Например, ваш ребенок получил двойку, и вам хочется немедленно его наказать. Знаете что это будет глупым поступком, потому что вы не, не получите никакого хорошего результата от этого поступка. Правильнее будет сделать следующее. Нужно перетерпеть эту боль, которая возникла в сердце от двойки вашего ребенка, а дальше на следующее утро начать молитву, думать о святом человеке. Только те, кто связаны с Богом, те, кто повернуты к Солнцу, они становится ярче. Думайте о святом человеке или о святом месте, или о, о святом имени Бога. Если вы будете кланяться Ему святости и повторять «Я желаю всем счастья» или повторять молитву, то тогда не пройдет и пять минут, как ваше сердце успокоится. И в этот момент, когда сердце успокоится, Нужно молиться дальше, потому что за спокойствием придет знание. В этом случае вы почувствуете своего ребенка, который получил двойку. И вы можете много интересного во время молитвы узнать. Вы можете узнать, например, что у него наступил тяжелый период в жизни, и что он не может просто учиться хорошо, потому что ему тяжело жить, что бывает так же и с детьми. Или вы можете узнать, что он вообще не должен получать пятерку по этому предмету, потому что это не его природа. Часто родители, они заставляют детей учить все подряд. Ребенок как цветок, который раскрывается только в одном направлении. Невозможно на одном кусте вырастить все цвета розы. Если ребенок красная роза, значит он, допустим, может в пятерке по литературе получать, если он розовая роза, допустим, по математике, но она никогда не поменяется, роза. Но если человек стремится к результату, а не к тому, чтобы любить своего ребенка и наполнить его чистотой и духовной силой, то тогда человек будет что делать с ребенком? Он будет душить эту красную розу и пытаться на других веточках вырастить розовые. Он будет подтягивать все предметы, кроме литературы. Родитель такой будет. Издеваться над своим ребенком и разрушать в нем энтузиазм 
и творческую силу. Одна женщина пришла ко мне на консультацию и говорит, у меня ребенок какой-то тупой. Я ничего с ним не могу сделать. Я говорю, а чем он занимается? Да он в сборной, сборной а, Москвы по хоккею юношеской. Я говорю, ничего себе тупой. Сборной Москвы по хоккею. Я говорю, а вы понимаете, что он у вас одаренный человек? Он говорит, в чем одаренность-то заключается? Шайбу гонять целыми днями. Я так подумал, кто же тупой все-таки, мать или ребенок? Начал задумываться над этим вопросом. Понимаете, когда мы стремимся к результатам, хочем, хотим, чтобы учителя всегда хвалили нашего ребенка, хотим, чтобы в дневнике были пятерки, то часто мы разрушаем жизнь своего близкого человека. Ребенок получил два. Это означает, что вам надо подумать, помолиться и подумать, что произошло. Мой опыт показывает, что 80% эта информация не для него, как вы думаете, а для вас. Информация касаемо того, что, может быть, надо больше времени уделять не математике, и пусть по ней будут двойки. Потому что, смотрите, развитие ребенка идет таким образом, что если ребенок очень сильно устремлен в той деятельности, которая ему нравится, то он тогда более-менее нормален и во всем остальном. То есть жизнь ребенка должна развиваться как так, как, как растет гора. У горы есть пик, и все остальное, оно чуть-чуть пониже. Что-то совсем низко, а что-то очень высоко. Понимаете? Если вы не даете ребенку развиваться в его самом главном направлении, то гора будет ниже, и склоны тоже будут ниже, соответственно. вам большое. Но я сейчас не про воспитание детей говорю. Я сейчас говорю про молитву, про предварительное действие. Я просто на примере этого случая показал, что сначала человек успокаивается по отношению к ситуации, которая происходит. У него еще есть время принять решение. Он Событие еще не совершилось. Чаще всего между нами и событием нас отделяет время. И у нас есть возможность во всем разобраться в своем сердце, потому что только там приходит знание. Первое, что происходит, успокоение. Во время успокоения человек уже побеждает событие. Допустим, ребенок получил два. Это событие, которое является моей судьбой. Оно вызывает мне боль в сердце, не больно. Я начинаю контактировать со святостью, и этот контакт приводит к тому, что боль проходит. Это означает, что я уже победил судьбу. То есть она не сильнее меня. Но я также не знаю, что с ней делать. Второй этап – это я продолжаю молитву. И во время молитвы приходит знание. Знание о том, что делать дальше. Чувство приходит в сердце. Надо задать какие-то вопросы ребенку. Вы его спрашиваете, вопросы, чтобы ему задать, надо, чтобы он вас не боялся. Надо подойти к нему и сказать, да плевать на эту двойку вообще, не думай о ней. Пойти с ним подружиться, ну, что-то сделать вместе с ним, поулыбаться ему. Ну, сделать так, чтобы ребенок не волновался. А потом его спросить, слушай, а тебе как учиться, нормально? Может быть, ты устаешь сильно там или что? Не, мне нормально, просто я не могу математику эту не переношу, мама. Ну, бог с ней с этой математикой, что тебе нравится? Литература. Ну, давай мне тебя в литературный кружок отдадим. И не смотрите на то, как что по математике происходит. Как только энтузиазм ребенка будет расти, у него на все будет хватать силы. И на то, и на другое. Это вопрос силы просто, и все, человек. А может быть, вы вдруг поймете, что вы очень праздную жизнь ведете после работы, и у ребенка просто нет вдохновения вообще учиться. Вот представьте, с работы приходят родители, отец садится смотреть хоккей, мать болтает по телефону, каждый отрывается как может. 
А ребенка, где учим уроки? Ну, у ребенка ведь нет разума, понимаете? Трудиться. Труд идет от силы разума. Это функция разума. Есть много функций разума. Например, вера это функция разума, энтузиазм это функция разума, решимость функция разума. Выбирать, что хорошее, что плохое, это функция разума. Ребенок разум, разум не развит. Он может только перенимать все эти вещи у других. И, например, в квартире атмосферу создают родители. Все остальные пользуются этой атмосферой. Если атмосфера праздная, как ребенок будет совершать аскезу в учебе? Он будет капризничать, играть в компьютерные игры, он не будет учиться, потому что у него нет силы, нет энтузиазма. Сядьте рядом с ним, вдохновите его, учитесь сами, слушайте лекции после работы, делайте что-то полезное, отдыхайте творчески, делайте нужные вещи, и ребенок также подключится. Итак, что такое предварительное действие? Предварительное действие — это то, что меняет судьбу на 100%. Нет смысла совершать действие, не совершив предварительно. Когда была Куликовская битва, то вся судьба этой битвы была предрешена тем, что Сергей Радонежский не спал и не ел. Он две недели, пока шло это сражение, просто был в молитве. Хоть не было этих мобильных телефонов, в сердце его чувствовало все, что происходит. И когда сердце обрадовалось, когда все стало хорошо, тогда Сергей Радонежский успокоился и заснул. Но именно он выиграл эту битву, потому что он совершил предварительное действие. Благодаря этому действию воины набрались силой духа. У них была слаженность, у них была вера, храбрость, воля к победе, радость во время битвы. Это все указывает на то, что успех предрешен. Услышали меня или нет? Часто люди не хотят сражаться в своем сердце, они сдаются с самого начала. Я заболела раком, все, капец. Ничего подобного. Нужна молитва. Молитва не означает слушать свой внутренний голос. Внутренний голос часто сок, соткан из эгоизма. Молитва означает кланяться святому человеку и испытывать вдохновение от него. Это успокаивает, а потом приносит знания в сердце. Знания всегда приходят в сердце сначала как яд, потом как нектар. Если информация истинная, она в ушах звучит нектарно, а в сердце становится горько. Это значит, что это правда. Правда всегда приходит в жизнь именно так. В ушах хочется слушать, а сердце болит. Это значит, что все будет хорошо. Потому что сначала яд, а потом нектар означает правда. Ложь же наоборот ложится в сердце нектаром. Уши немножко не хотят слушать, в сердце хорошо, гладит по сердцу. Сначала нектар, потом яд. Потому что жизнь от этого не меняется, от того, что мы балдеем. Знание должно иметь горький вкус, но оно должно приносить счастье. Когда человек получает истинное знание, на сердце становится счастливо, жизнь меняется к лучшему, но слушать тяжеловато, потому что ты понимаешь, что ты живешь не так. Истинное знание вдохновляет, меняет судьбу, приносит веру, радость. Мир начинает восприниматься по-другому, более светлым. Поменяются, появляются перспективы жить. Человек начинает чувствовать больше свободы в жизни, духовной. Свобода бывает только духовной. Истинное знание стирает границы между верами. Оно вдохновляет на любовь, а не на вражду. Итак, предварительное действие, оно дает силы действовать. Поэтому, если человек имеет какое-то серьезное событие в жизни, нужно молиться. Пять или шесть раз примерно в моей жизни были события, которые неминуемо приводили меня к катастрофе в жизни. Я не хочу рассказывать все эти события, потому что это будет поводом для сплетен тех, для тех, у кого 
сидит зависть по отношению ко мне в сердце. Я не хочу, чтобы у них эти поводы за сплетен были, потому что это разрушает веру тех, кто слушает мои лекции. Часто ведь хочется посмотреть, какие сплетни есть про этого человека, которых я служил. И люди часто из этих сплетен теряют веру и возможность развиваться. Но во всех этих событиях Бог мне давал возможность молиться. Обычно мне нужно было 6-8 часов молитвы каждый день в течение где-то месяца, чтобы почувствовать облегчение в сердце. Всегда, когда в сердце возникает облегчение, в этот момент человек побеждает свою судьбу. В целом же, эту, эти советы, которые я сейчас дам, они очень могут быть полезными или вредными в зависимости от того, как вы живете. Если вы уже живете в молитве, то тогда эти советы вызовут у вас трезвость в мышлении. А если вы не в молитве живете, и у вас ум тревожный и мнительный, тогда эти советы вам повредят, если будете им пользоваться. В целом знаете, что любое событие у человека отражается всегда определенным образом в его даже грубом теле. Для мужчин, если событие хорошее, то во время молитвы, а не во время размышлений об этом событии, во время молитвы, человек чувствует, мужчина чувствует, что ломота, какой-то ну, какой холод, ломота а не менее, пошло по правой руке. У него больше чувствительность, чувство пошло по, по правой стороне тела. Это значит, что это событие будет трудности, дадут трудности, но в результате будет победа. Если по правой стороне пошла легкость, это значит, что событие вообще несет удачу, никаких трудностей не будет. Но при этом надо еще посмотреть на левую сторону. Левая сторона у мужчины в этом, левая рука должна быть теплой и спокойной. Левая часть лица не должна вызывать напряжение. Еще раз повторяю, если вы в состоянии мнительности будете и просто самомыслей, саморассуждений, вы будете это все смотреть, то это приведет вас к катастрофе. Такие взгляд внутри себя с такой оценочной позицией возможен только в присутствии в вашем сердце святого человека. Когда вы уже хорошо молитесь, хорошо помолитесь, можете проанализировать, думать о событии и чувствовать реакцию правой и левой стороны тела. Я говорю сейчас о мужчинах. Если дергается правый глаз, значит событие будет очень сильным и принесет изменения большие в жизни. Также подергивание правой любой части тела, подергивание руки означает сильное событие какое-то, которое требует, будет требовать усилий. Если просто легкость в правой руке, в правой части лица, то значит событие просто будет легким и счастливым. Но при этом надо посмотреть на левую руку. Если там идет теплота, просто и спокойствие, значит все будет хорошо. Если Левая рука начала не иметь, но не до кончиков пальцев. Это значит, что событие будет приносить трудности. И нужно вкладывать огромную духовную силу для того, чтобы его преодолеть. Но в конце концов все закончится хорошо. Если событие вызывает ломоту прямо даже в кончиках пальцев и по, на, как минимум на половине руки, это значит, что для мужчин, это значит, что несомненно, это событие принесет разруху, трудности какие-то в жизни. И нужна серьезная духовная практика для того, чтобы это все победить. И во время молитвы, когда человек чувствует, что левая рука уже наполнилась теплом, мужчина, и спокойствием, то это значит, что сегодня он это событие победил. Но неизвестно, что будет завтра. Если он завтра начинает чувствовать то же самое опять в левой руке, это значит, что событие имеет огромную силу разрушительную, и его побеждать надо много дней. Когда одно из событий, которое должно было разрушить мою жизнь, происходило, то у меня вся левая рука стала как костяшка, она вся была скована, холод, напряжение сильное, дрожь по ней протекала. Я на молитву тратил по 8 часов. 
Это событие я предчувствовал еще в молодости, что оно произойдет. И я преодолел это событие с помощью молитвы, и оно произошло в очень ослабленной степени, и не нанесло никакого вреда в моей жизни. 